Lors d'une conférence de presse organisée par le gouvernement malaisien, l'enquêteur désigné a déclaré que le rapport était le résultat des efforts conjoints de huit pays. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas du rapport final car l'avion n'a pas été retrouvé. Au lieu de cela, il ne traite que d'une enquête de sécurité destinée à fournir des recommandations de sécurité. La réponse ne peut être concluante que si l'épave est retrouvée. Et ce rapport est publié à cet instant précis parce que nous ne savons pas s'il y aura une recherche à un autre moment ou s'il y aura une autre équipe qui sera assignée à nouveau à cette tâche. Le rapport de plus de 800 pages réitère l'affirmation de la Malaisie selon laquelle l'avion a été délibérément détourné et qu'il a volé pendant plus de 7 heures après avoir coupé les communications. Cependant, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer qui était responsable. Nous ne pouvons pas établir si l'avion a été piloté par quelqu'un d'autre que le pilote, mais nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité qu'il y ait eu une interférence illégale d'une tierce partie. Le vol MH370 a inexplicablement disparu à Tran alors qu'il effectuait le trajet Kuala Lumpur-Beijing. 239 personnes étaient à bord. L'avion a été localisé à plusieurs milliers de kilomètres de sa route prévue dans le sud de l'océan Indien. La dernière communication vocale du poste de pilotage a été reçue moins d'une heure après le décollage. La personne annoncée, bonne nuit, Malaisienne 370. Le rapport officiel très attendu a suscité la colère et la déception parmi les proches des personnes à bord. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de réponse. Non, nous ne le sommes pas, pas du tout. Ils ne peuvent même pas répondre à aucune question. Et bien maintenant, vous savez, je pense que je suis perdu. Rien ne se passe et encore une fois, nous n'avons eu aucune réponse. C'est tout simplement inacceptable, c'est incroyable de pouvoir perdre un Boeing 1677 et pendant si longtemps. Nous ne savons toujours pas où ils sont et ce qui s'est passé. Ce rapport sera présenté ce mardi aux deux chambres du Parlement de Malaisie. Le gouvernement a fait savoir qu'il était prêt à reprendre les recherches si des preuves crédibles de l'emplacement de l'avion émergeaient.